नमस्कार एडुकेशन जो चैनल सबा के स्वागत जाना चैनल के अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर भिडियो लाइक कमेंट शेयर कर शुरू कर आजकल विषय इनक्लूसिव सोसाइटी एवं इनक्लूसिव एडुकेशन अंतर्भुक्तमूलक समाज एवं अंतर्भुक्तमूलक शिक्षा हमें प्रथम इनक्लूसिव सोसाइटी सम्पर्क जानब एवं তারপরে ইনক্লুসিভ এডুকেশন সম্পর্কে জানবো তা ইনক্লুসিভ সোসাইটিটি কি তার আগে আমরা জেনে নিই যে সমাজের আমাদের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের জাতিগত লিঙ্গ লিঙ্গগত শ্রেণীগত বিভিন্ন ধরনের যে যে ভেদাভেদ আছে সেই ভেদাভেদের জন্য আমাদের সমাজে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের স্তর তৈরি হয়েছে উঁচু নিচু জাত পাত আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল অসচ্ছল এই বিভিন্ন ধরনের যে সোসাইটি তার ফলে আমাদের সমাজের মধ্যে ধীরে 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 কিন্তু অনৈক্য বিদ্বেষ হিংসা এগুলো কিন্তু দিন দিন কিন্তু বেড়েই চলেছে এগুলো যে এখন শুরু হয়েছে তা নয় এগুলো পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই বা মনুষ্য জন্মের পর থেকে বা মনুষ্য সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই আমরা বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস ঘাটলে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে এই ধরনের সমাজ বা ব্যবস্থা আস্তে আস্তে কিন্তু তৈরি হচ্ছে যেটি বর্তমানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে আস্তে আস্তে তা এই কারণেই আজকে আমাদের অন্তর্ভুক্তমূলক সমাজ বা সোসাইটি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন এবং কি করলে এই যে ভেদাভেদ তারপর বিদ্বেষ এগুলো দূর করা সম্ভব বা ইনক্লুসিভ সোসাইটি বা কেন দরকার সেটি আমরা আস্তে আস্তে জেনে নিই তাহলে ইনক্লুসিভ সোসাইটির কাকে বলে বা মিনিং কি আমরা একটু দেখে নিই অন্তর্ভুক্তমূলক সমাজ বা সর্বসমবিষ্ট সমাজ যেটাই বলা হয় না কেন অন্তর্ভুক্তমূলক সমাজ এমন একটি সমাজ যেখানে জাতি লিঙ্গ শ্রেণী প্রজন্ম এবং ভৌগোলিক কারণে সৃষ্ট সমস্ত বৈষম্য জয় করে সকলের অন্তর্ভুক্তি সুযোগের সমতা সহ সুযোগের সমতা সহ সমস্ত সদস্যদের সক্ষমতা নিশ্চিত করে এক সর্বসম্মত সামাজিক রীতিনীতি নির্ণয় করতে পারে যা পারস্পরিক আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে সেটাকেই বলা হয়েছে সর্বসমবিষ্ট সমাজ বা অন্তর্ভুক্তমূলক সমাজ এই প্রসঙ্গে অন্যান্য যে সংজ্ঞাগুলো বা এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে বিষয়গুলো আছে যে ইনক্লুসিভ সোসাইটি সেগুলো হলো এক সোশ্যাল ইন্টিগ্রেশন বা সামাজিক সংহতি সামাজিক সংহতি বলতে বোঝায় অধিকারের সমতা ন্যায় বিচার এবং মর্যাদার ভিত্তিতে সেই সব মূল্যবোধ সম্পর্ক ও প্রথার চর্চা যা সমস্ত মানুষকে সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে দেয় এই সেই প্রক্রিয়া যার স্থিতিশীল নিরাপদ এবং ন্যায় মনস্ক সমাজকে প্রতিপালন করতে নিয়োজিত করে যে সমাজ সমস্ত মানবাধিকার এবং প্রত্যেকের মূল্যবোধ ও মর্যাদা অহিংসা সুযোগের সমতা সংহতি নিরাপত্তা ও অংশীদারির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেটিকে কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশন বলা হয়েছে এটা সামাজিক সংহতির দিক থেকে এবার আমরা চলে যাই সোশ্যাল ইনক্লুশন বা সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মধ্যে সামাজিক অন্তর্ভুক্তির অর্থ একটি পশ্চাৎপদ নিরপেক্ষভাবে সকলের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া যাতে তারা তাদের সুপ্ত সম্ভাবনা পূর্ণ সৎ ব্যবহার করতে পারে এই বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য সমস্ত সদস্যকে সমান ও সক্রিয়ভাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নাগরিক সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে উপযোগী করে তোলে সেটাই হলো সামাজিক অন্তর্ভুক্তি মানে সমাজের সব কিছু বিষয়ে তারা সমসুযোগ সমান 
ব্যবস্থাপনা সমান অংশগ্রহণ ইত্যাদি সব কিছু সমান ভাবে করতে পারবে এবার কি বলা হয়েছে সোশ্যাল এক্সক্লুশন বা সামাজিক বর্জন সামাজিক বর্জন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তির বিপরীত সামাজিক বর্জন বলতে বোঝায় যে সমস্ত বাধা ও প্রক্রিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে পূর্ণ অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করে এই বঞ্চনার ভিত্তি সামাজিক পরিচয় যেমন বয়স লিঙ্গ জাতি গোষ্ঠী কৃষ্টি অথবা ভাষা এবং তছ ভৌত আর্থিক ও সামাজিক পশ্চাৎবতিতা সামাজিক বর্জনের অর্থ বক্তব্য প্রকাশ করার অধিকারের অভাব স্বীকৃতির অভাব অথবা অংশীদারির অক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে এই বঞ্চনার তালিকায় আছে নির্ভরযোগ্য জীবিকা সম্পত্তি জমি সুযোগ সামাজিক সেবা প্রবেশকারী এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধ বঞ্চনা ইত্যাদি বঞ্চনার কথা বলা হয়েছে এই সব বঞ্চনাগুলো যেগুলো বয়স লিঙ্গ জাতি গোষ্ঠী কৃষ্টি কৃষ্টি ভাষা আর্থিক সামাজিক ইত্যাদি যে জিনিসগুলো মানুষকে অন্তর্ভুক্তমূলক বা অন্তর্ভুক্তি করতে দিচ্ছে না সকলকে বা সকলের মধ্যে সমতা নিয়ে আসছে না সেগুলোকে দূরে সরানোর কথা বলা হয়েছে এবার সামাজিক ঐক্য সামাজিক ঐক্যর অর্থ সেই সমস্ত উপাদান যা সমাজের সমস্ত সদস্যকে একত্রীভূত করবে সেই যেগুলো বাধা বিপত্তি সব কিছু আছে সেগুলো দূর করে সামাজিক ঐক্য তৈরি করবে এরপর সামাজিক অংশীদার বা সোশ্যাল পার্টিসিপেশন এর অর্থ সমস্ত রকম সামাজিক কর্মে আত্মনিয়োগ করা পরস্পরের মত বিনিয়োগ যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়া এবং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার প্রক্রিয়া বা সামাজিক অংশীদারি ইত্যাদি দ্বারা আমাদের ইনক্লুসিভ সোসাইটি তৈরি হবে তাহলে ইনক্লুসিভ সোসাইটির ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সমাজে যে সব জিনিসগুলো বাধা বিপত্তি আছে বা যে ব্যবস্থাপনাগুলো আছে যার দ্বারা আমরা সমাজে প্রত্যেকটি শ্রেণী বা প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন সেগুলো দূর করে সমাজের সব ব্যবস্থাগুলোকে ঠিক করে করা যায় সব দিক থেকে তাহলে কি হবে একটি কিন্তু ইনক্লুসিভ সোসাইটি কিন্তু তৈরি হবে তাহলে এবার দেখে নিই এলিমেন্টস নেসেসারি ফর ক্রিয়েটিং ইনক্লুসিভ সোসাইটি বা সর্বসমপিষ্ট সমাজ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কি কি প্রথমে সমস্ত প্রকার মানবিক অধিকার স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা রেসপেক্ট ফর অল হিউম্যান রাইটস ফ্রিডম অ্যান্ড রুলস অফ ল সমাজের প্রত্যেক সদস্যদের আর্থিক সম্পদ রাজনৈতিক মর্যাদা সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আইনের চোখে সমান মর্যাদা পাওয়ার অধিকার আছে আইন ব্যবস্থাকে এই সমতা নিশ্চিত করতে হবে সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দিতে হবে এবং এই বিষয়ে বিচার ব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ ও নিশ্চিতভাবে হবে নিরপেক্ষ প্রত্যেক সদস্যদের নিরাপত্তার রক্ষা করা নিজেকে এক অখণ্ড সমাজের সদস্য হিসেবে ভাবার সবচেয়ে বড় শর্ত এগুলো আমাদের সমাজে উপস্থিত আছে তবুও কিন্তু আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে এই আইন বা ল এগুলোর উপরে কিন্তু প্রভাব খাটাতে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যার আর্থিক থেকে সচ্ছল সেই রুলস এবং রেগুলেশনের উপরে কিন্তু তারা কিন্তু প্রভাব খাটিয়ে থাকে দ্বিতীয়টা কি বলেছে পার্টিসিপেশন ইজ পার্টিসিপেশন ইন সিভিক সোশ্যাল ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস নাগরিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে শুধুমাত্র ভোট দেওয়া বা ভোটে অংশগ্রহণ করা নয় প্রত্যেক সদস্যদের স্বাধীন মতামত প্রদান করতে যে ক্ষমতা দিতে হবে পছন্দের বৃত্ত অবলম্বন তারা যাতে করতে পারে বা চয়েস করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তের অধিকার থাকতে হবে এরপরে কি বলেছে স্ট্রং সিভিল সোসাইটি বা শক্তিশালী নাগরিক সমাজ গঠন করতে হবে শক্তিশালী নাগরিক সমাজ বলতে বোঝায় সমস্ত বেসরকারি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি যাদের মাধ্যমে নাগরিক বৃন্দের আগ্রহ ইচ্ছা ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে 
তারপর বিভিন্নভাবে সমাজে এখন যে থার্ড জেন্ডার বা তৃতীয় লিঙ্গের কথা বলা হয়েছে তাদেরও বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের আইন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে তাদের স্বচ্ছ তা আনতে হবে তারা যাতে সেই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে সেটাও দেখতে হবে জনগণের নিমিত্ত পরিকাঠামো ও সুযোগ সুবিধার সর্বজনীন অধিকার বা ইউনিভার্সাল অ্যাক্সেস টু পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিসের দিকে দেখতে হবে যে বিভিন্ন ধরনের যান চলাচল সরকারি বিদ্যালয় জল স্বাস্থ্য পরিষেবা নিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যে ব্যবস্থাপনাগুলো আছে এগুলো অবাধ এবং উন্মুক্ত হতে হবে সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণীর জন্য তথ্যের সমান অধিকার থাকতে হবে ইকুয়াল অ্যাক্সেস টু পাবলিক ইনফরমেশন তথ্য জানার অধিকার আমাদের ভারতবর্ষে কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু সেই তথ্য জানার অধিকার আমরা তথ্য জানার অধিকার যেটা জানি এখন আমাদের অনেক কিছু ফর্ম ফিল করতে হয় তার বদলে কিছু টাকা পয়সা দিতে হয় আবার কোনো ক্ষেত্রে দিতে হয় না তাহলে তথ্য জানার অধিকার শুধু আইনতভাবে প্রসিদ্ধ থাকলেই হবে না সেই তথ্য জানার অধিকার যেন স্বচ্ছ এবং খুব ইজি অ্যাক্সেস হয় না হলে কিন্তু সেই তথ্য জানার অধিকারটা কিন্তু সেইভাবে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ভূমিকা রাখবে না সেই জন্য তথ্য জানার অধিকারটা কিন্তু খুব সোজা পদ্ধতি কিন্তু হওয়া উচিত এরপরে কি আছে ইকুইটি ইন ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ অ্যান্ড রিসোর্সেস ধন সম্পদের ন্যায় সঙ্গত বন্টন যে সকলের সকলের মানে জাতীয় ধন সম্পদ ন্যায় সঙ্গত বন্টন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কারণ এই একটি মাত্র নীতি ও ব্যবস্থা মানুষকে সমাজমুখী করে তুলতে অনেকটা ভূমিকা পালন করে সেই জন্য দেশের আর্থ সামাজিক নীতি এমনভাবে গৃহীত হওয়া দরকার যে প্রত্যেকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদের ন্যায় সঙ্গত অংশ পায় এবং যার ভিত্তিতে তাদের আত্মবিকাশ গঠন হয় দৈনন্দিন আগ্রাসন চাহিদা পূরণ হওয়ার যথেষ্ট নয় সুযোগের সমতা বিশেষত আত্মবিকাশ ও অর্থোপার্জনের সুযোগ বা সমসুযোগ আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি ইত্যাদির দিকেও কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার তার ফলে কিন্তু এসব দিকে যদি আমরা খেয়াল রাখি বা সুযোগ সুবিধা দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ইনক্লুসিভ যে সোসাইটি সেটি তৈরি হবে টলারেন্স অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ কালচারাল ডাইভার্সিটি আমাদের যে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক যে কালচারাল ডাইভার্সিটি আছে সেটি কিন্তু আমাদের সমাজের একটি শক্তিশালী দিক এবং এই ডাইভার্সিটি থাকার কারণে কিন্তু আমাদের সমাজের একটা সৌন্দর্য কিন্তু দিক কিন্তু ফুটে ওঠে সেজন্য সমাজের প্রত্যেকটি দিক থেকে পোশাক আশাক সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য রীতিনীতি প্রথা ইত্যাদি সকলকে কিন্তু সমানভাবে তুলে ধরতে হবে এবং উপভোগ করার জন্য তাদের অসহিষ্ণুতা দূর করতে হবে তাহলে কিন্তু সর্বসম সমাবিষ্ট সমাজ গঠন হবে তার ফলে আর এডুকেশনের ক্ষেত্রে সর্বসমষ্ট সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই শিক্ষা শিক্ষার মাধ্যমে কৃষ্টিগত মিলন পরস্পরের প্রতি আগ্রহ কৌতূহল পারস্পরিক ইতিহাস সংস্কৃতি জানা সম্ভব হয় তার ফলে কিন্তু একটা যে বন্ধন সূত্র গড়ে ওঠে প্রত্যেকটি সমাজের সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে সেটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এরপর আছে এফেক্টিভ লিডারশিপ কার্যকরী নেতৃত্ব এমন হতে হবে যাতে সেই নেতৃত্বর ফলে আমাদের সমাজে প্রত্যেকটি শ্রেণী প্রত্যেকটি সমাজ প্রত্যেকটি উঁচু নিচু ভেদাভেদ দূর করে যাতে সেই নেতৃত্ব আমাদের সকল সমাজের সকল বিষয়বস্তু বা সকল বিষয়কে একটি সুদৃঢ় একটি বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে সমাজে প্রত্যেকটি শ্রেণীতে আত্মবিশ্বাস একনিষ্ঠ হওয়ার যে লিডারশিপ সে তারা দিতে পারে এবং সমাজকে এক উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে সেজন্য কিন্তু একটি নেতৃত্ব শুধু নেতৃত্ব বললে হবে না কার্যকরী নেতৃত্ব কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় এবার আমরা জানব ইনক্লুসিভ এডুকেশন সম্পর্কে ইনক্লুসিভ এডুকেশনটা কাকে বলে যে সর্বসমবিষ্ট বা সবার জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা সেটি হলো ইনক্লুসিভ এডুকেশন 
বা অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষা সবার জন্য মানে মূলত প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের যেমন বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল স্পেশাল এডুকেশন বা ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন বলে একটি সিস্টেম আছে স্পেশাল এডুকেশন স্পেশাল এডুকেশন শুধু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যারা বিভিন্নভাবে শারীরিকভাবে দুর্বল যদি তাদের শুধু তাদের কথা বলি তাহলে কিন্তু ভুল হবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু তারা যারা সমাজে যারা নর্মাল শিশু বা স্বাভাবিক শিশু তাদের থেকে ব্যতিক্রমী তার মানে কি সে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারে বা সে দুর্বল হতে পারে স্পেশাল এডুকেশন কাদের যারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে দুর্বল যেমন ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ বলতে পারি মানসিক হ্যান্ডিক্যাপ বলতে পারি যারা চোখে দেখে না কানে কম শুনে তাদের জন্য যে এডুকেশন সেটাও স্পেশাল এডুকেশন এবং ক্লাসে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যারা শিশু যাদের বুদ্ধি জ্ঞান বুদ্ধি অনেক বেশি উচ্চতর তারাও কিন্তু স্পেশাল এডুকেশনের মধ্যে বা বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন শিশু কিন্তু বলা হচ্ছে তাদের তাদের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা সেটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল এডুকেশন এবং ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এই ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনটা হলো বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে বঞ্চিত বিভিন্ন সমাজ কুসংস্কার বিভিন্ন কারণে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন সেটি স্পেশাল চাইল্ডও হতে পারে এবং সামাজিক কোনো কারণেও হতে পারে যারা বিচ্ছিন্ন তাদেরকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় বা শিক্ষা পদ্ধতি আছে সেটা হলো ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন বা সংহতিমূলক শিক্ষা এগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানব প্রথমে আমরা স্পেশাল এডুকেশন কাকে বলা হয় সেটি আমরা আগে জানি তারপর ইন্টিগ্রেট জানবো তারপর সবার শেষে ইনক্লুসিভ এডুকেশন সম্পর্কে জানব তাহলে স্পেশাল এডুকেশন কাকে বলেছে তাহলে যে শিশুরা সাধারণ বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না তাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যে ব্যবস্থা তাকেই বলা হয় বিশেষ শিক্ষা তাহলে এই বিশেষ শিক্ষাটা কাদের দেওয়া হচ্ছে ব্যতিক্রমী শিশুদের কোন শিশুকে তখনই ব্যতিক্রমী বলা হয় যখন তার মধ্যে এমন এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা গড়পত্তা অন্য শিশুদের চেয়ে অনেকটা আলাদা তার অর্থ ব্যতিক্রমী শুধুমাত্র অক্ষমতাকেই বোঝায় না অতি সক্ষমতাকেও বোঝায় সেই কারণে প্রতিভাবান শিশুরাও কিন্তু ব্যতিক্রমী একটু আগে তাই বললাম যারা কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দুই চরম সীমার কাছাকাছি থাকে তাকে ব্যতিক্রমী বলা হয় এমন কোন আচরণ যা অন্যের থেকে অন্যের মধ্যে থাকলেও খুব সামান্য মাত্রায় থাকে তারা ব্যতিক্রমী যেমন যাদের অস্থিজনিত বিকলঙ্গতা আছে তাদের চলাফেরার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী বলা হবে তারা হাঁটতে পারে না ঠিকঠাক নানা আচরণের অস্বাভাবিক সমন্বয় বা সমস্যার সৃষ্টি যাদের প্রাক্ষোভ জনিত বিশৃঙ্খলা থাকে তাদের ব্যতিক্রমী শিশু বলা হচ্ছে এই সব শিশুদের কিছু কিন্তু শারীরিক বৈশিষ্ট্য দেখলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি তাহলে এখানে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য দেখে তারপর সশন্ত প্রতিষ্ঠা মধ্যে আলাদা থাকে তাদের মানে শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা তাদের শিক্ষা পদ্ধতি কি শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করলে তাদের লাভবান হবে সেই শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে তাদের জন্য আলাদা ধরনের কিন্তু ব্যবস্থা করা হয় স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তৈরি করা হয় স্পেশাল স্কুল তৈরি করা হয়েছে তাদের জন্য কারণ বিশেষ করে যারা হাঁটতে পারে না যাদের কানে শোনে না যারা চোখে দেখতে পারে না যেমন ব্রেল পদ্ধতি ব্রেল পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছিল যারা চোখে দেখতে পারে না তাদের স্পর্শের মাধ্যমে তারা কিন্তু অক্ষর জ্ঞান বা শিক্ষা জ্ঞান কিন্তু নিতে পারে তাহলে এটা কিন্তু আলাদাভাবে তৈরি করা তারপর যারা কানে কম শুনে তারা যাতে কানে যারা অল্প শোনে তাদের হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে শব্দ দিয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের টিচিং এইডস ব্যবহার করে উন্নত মানের টিচিং এইড ব্যবহার করে কিন্তু তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় টকিং বুক আছে যারা চোখে দেখতে পারে না বা কথা বলতে পারে না 
ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো আছে তাদের জন্য আলাদা আলাদা সেই জন্য সেটাকে বলা হচ্ছে স্পেশাল স্কুল স্পেশাল স্কুলে যে শিক্ষা দেওয়া হয় কাদের দেওয়া হয় স্পেশাল এডুকেশন বা স্পেশাল চাইল্ডদের কিন্তু সে সব জায়গায় কিন্তু শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে এদের কেন আমরা এগুলো শিক্ষা দিচ্ছি আমাদের লাভটা কি তাদের দিয়ে তাদের সর্বাঙ্গ বিকাশ করার জন্য টোটাল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আত্মনির্ভরতা বা আত্মবিশ্বাস তৈরি করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা এই নিয়ে আমরা একটা ভিডিও তৈরি করেছি স্পেশাল চাইল্ডদের নিয়ে আশা করি সেই ভিডিওটি আপনারা দেখবেন এরপরে আমরা চলে যাই ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন বা সংহতিমূলক শিক্ষা সংহতিমূলক শিক্ষা কি বলছে সংহতিমূলক শিক্ষা বলতে সেই শিক্ষা কার্যক্রমকে বোঝায় যেখানে ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীরা আংশিক সময় অথবা পূর্ণ সময়ের জন্য স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণ করে এই কার্যক্রম হলো প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়ার সঙ্গে কিছুটা বিশেষজ্ঞের সহায়তা ও পরিষেবা দান এছাড়াও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বিভিন্ন সামাজিক কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত সেই সব শিশুদেরও কিন্তু এই ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনের মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সর্বসমাবিষ্ট অর্থ হলো একত্রীকরণ যারা শিক্ষার আলোকবৃত্তের বাইরে আছে তাদের সকলকে একত্রিত করে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার নামই হলো সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষা বা ইনক্লুসিভ এডুকেশন আসলে সর্বসমাবিষ্ট কোনো বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা নয় শুধু একটি দর্শন বা নীতি মূলত উদ্দেশ্য হলো ইউনিস্কোর কর্তৃক গৃহীত সকলের জন্য শিক্ষা এই প্রস্তাবকে কার্যকরীতে করার জন্য যে ব্যবস্থাপনা সেটি নাম দেওয়া হয়েছে যে ইনক্লুসিভ এডুকেশন বা অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষা এই শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল এডুকেশন বা ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন নে যে শিক্ষার্থীরা আছে তাদেরকে নিয়ে প্রচলিত যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে এবং তারা যাতে মূল স্রোতে ফিরে আসতে পারে সেই জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে সকলকে সমাজের সকলকে একত্রিত ভাবে শিক্ষা দেওয়াটি হলো ইনক্লুসিভ এডুকেশন এক্ষেত্রে কিন্তু মনে রাখতে হবে যারা মেন্টালি রিটায়ার্ডেড একদম যাদের কোনো মানসিক ক্ষমতা নেই বা একদম খারাপ তাদের কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মধ্যে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয় এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যারা মৃত অক্ষমত যুক্ত শিক্ষার্থী তাদের কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মাধ্যমে কিন্তু শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে আর যারা একদমই পঙ্গু বা একদমই কানে শোনে না একদমই চোখে দেখে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশনে কিন্তু অনেকটা কিন্তু অসুবিধা হয় কিন্তু সেটাতে আমাদের করার কিছু নেই কিন্তু সবাইকে কিন্তু নিয়ে কিন্তু এই ইনক্লুসিভ এডুকেশনটা করা তা এবার ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কিছু কম্পোনেন্ট আমরা সম্পর্কে জেনে নিই যে অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষা ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য কয়েকটি অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষার ধারণার অন্তর্গত সেগুলো আমরা জেনে নিই যে শিক্ষায় ছাত্র ছাত্রীদের বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানানো হয় সেটি হল অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষা যে শিক্ষায় কেবলমাত্র শিক্ষা বহির্ভূত নয় সমস্ত শিক্ষার্থী উপকৃত হয় তা সেটি হলো অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষা যে শিক্ষায় সমস্ত শিক্ষার্থী যেমন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাতে আছে ইত্যাদি শিক্ষার্থী যারা বিদ্যালয় নথিবদ্ধ হয়েও বহির্ভূত বোধ করে করে অংশগ্রহণ করে তাদের অন্তর্ভুক্তমূলক শিক্ষা বলা হয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত শর্ত তৈরি করা হয় সেটি হলো ইনক্লুসিভ এডুকেশন এবার আমরা জানব যে প্রিন্সিপাল অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশনে কি আছে প্রতিটি শিশু একে অন্যের অপেক্ষায় পৃথক এবং বিশেষ চাহিদা সকলকেই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই নিরিখে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা দরকার এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে কোনো ভীতি সঞ্চালন না করে শিশুদের শিক্ষাদানে উপযোগী যে কোনো শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাদানের পরিবর্তে একজন শিক্ষকের উচিত জীবনযাপনে উপযোগী প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা এগুলি হলো ইনক্লুসিভ এডুকেশন তাহলে আমরা যদি 
স্পেশাল এডুকেশন ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন বা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মধ্যে যদি তুলনা করি তাহলে আমরা এতে পাবো যে স্পেশাল এডুকেশনে বিশেষ বিদ্যালয় প্রত্যেক প্রকার প্রতিবন্ধিতার জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা আমরা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কুচবিহার জেলায় যেমন ভিজুয়াল যারা চোখে দৃষ্টি সম্পন্ন সমস্যা তাদের জন্য গভর্নমেন্ট বিদ্যালয় দেখতে পারি কুচবিহার জেলায় এছাড়া অর্থোপেটিক যত সম্ভব ধূপগুড়িতে অর্থোপেটিক বা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ যারা সেই শিশুদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় আছে এইভাবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা বা একত্রিত কিন্তু এই ধরনের স্পেশাল এডুকেশন বিদ্যালয় কিন্তু দেখতে পারি সঙ্গতিমূলক শিক্ষায় মূল স্রোতের বিদ্যালয় যে স্বাভাবিক বিদ্যালয় সেটি দেখা যায় ইনক্লুসিভিতেও সাধারণ বিদ্যালয় দেখতে পাওয়া যায় স্পেশাল এডুকেশনের শিক্ষার্থী হলো নির্দিষ্ট ধরনের প্রতিবন্ধী তাদের জন্য আলাদা আলাদা বিদ্যালয় থাকতে পারে সংহতিমূলকে সমস্ত ধরনের শিক্ষার্থী যারা বিশেষ বিদ্যালয়ে পড়ে মানে স্পেশাল স্কুলে পড়ে তাদের কিছু সময়ের জন্য আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় আর সর্বসংশ্লিষ্ট বা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের সমস্ত ধরনের এবং সমস্ত প্রতিবন্ধী যে কোনো যাকে যে ধরনের সমস্যায় থাকুক না সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় স্পেশাল এডুকেশনে বিশেষ বিশেষ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হয় ইন্টিগ্রেটে সাধারণ শিক্ষক এবং প্রয়োজন মতো পরামর্শদাতা বিশেষজ্ঞ দরকার হয় ইনক্লুসিভে সাধারণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অবশ্যই হতে হবে প্রয়োজন মতো আরও প্রশিক্ষিত বিশেষ বিশেষ প্রশিক্ষিত শিক্ষকের দরকার পড়তে পারে স্পেশাল এডুকেশনে মানসিক প্রতিবন্ধী দৃষ্টি অক্ষমতা সংবেদন প্রতিবন্ধী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের পরিবার ও মাতা পিতারা তাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে স্পেশাল এডুকেশনের চাইল্ডদের আর এই এডুকেশনের প্রভাবে কিন্তু আমাদের পরিবার ও মাতা পিতারা অনেকটা উপকৃত হয় আর সংগতিমূলক শিক্ষায় বিশেষ বিশেষ শিক্ষার মতো একই গোষ্ঠী এরা তাছাড়াও শিক্ষণ অক্ষমতা শিক্ষক শিশু পরোক্ষভাবে সমাজ সবাই কিন্তু এই বিদ্যালয় থেকে উপকৃত হয় এক্ষেত্রে দেখা যায় যে সংগতিমূলক শিক্ষায় স্পেশাল চাইল্ডরা প্রথম থেকে হয় এই বিদ্যালয়ে পড়ে না হলে আংশিক যেহেতু পরে বলেছিলাম সে অল্প সময়ের জন্য কিন্তু এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে আর ইনক্লুসিভ এডুকেশনে এরা কিন্তু সব সবাই প্রথম থেকে কিন্তু একইভাবে কিন্তু একই বিদ্যালয়ে কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে এগুলোই হলো আমাদের ও আরেকটা কথা বলে রাখি পাঠক্রম সম্পর্কে এই সব বিদ্যালয়ে পাঠক্রম সম্পর্কে একটু ধারণা রাখা দরকার স্পেশাল এডুকেশনে পরবর্তী কিংবা অপর অপরবর্তী দুই মানে তাদের জন্য যে ধরনের বিশেষ বিশেষ পাঠক্রম দরকার ব্যক্তি বিশেষে তার জন্য কিন্তু নানা ধরনের পাঠক্রম দেখতে পাওয়া যায় স্পেশাল এডুকেশনে আর ইন্টিগ্রেট এডুকেশনে হলো সাধারণ পাঠক্রম যতদূর সম্ভব অনুসরণ করার পর ব্যক্তিমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ইন্টিগ্রেট এডুকেশনে আর ইনক্লুসিভ এডুকেশনে সাধারণ পাঠক্রম যতদূর সম্ভব অনুসরণ করা হয় তবে অভিযোজনমূলক পরিবর্তন দরকার হয় কারণ এই এডুকেশনে ইনক্লুসিভ এডুকেশনে যেহেতু সমস্ত ধরনের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে সেই জন্য কিন্তু সবার দিকে কিন্তু নজর রাখা হয় আর টিচিং এডসের ক্ষেত্রে স্পেশাল এডুকেশনে বিশেষ বিশেষ যার যার যেমন দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেল পদ্ধতি তাহলে এটা বিশেষ হয়ে গেল আর সংগতিমূলক বা ইন্টিগ্রেট এডুকেশনে একই ধরনের উপকরণ বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হতে পারে এবং সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেগুলো দরকার হয় সেগুলো প্রয়োজন হয় আর ইনক্লুসিভ এডুকেশনে একই ধরনের উপকরণ কিন্তু প্রয়োজন হতে পারে তাহলে এগুলোই গেল আমাদের আজকে হলো ইনক্লুসিভ সোসাইটি এবং ইনক্লুসিভ এডুকেশন ভিডিওটি অনেকটি বড় হয়ে গেল আশা করি ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইনক্লুস সোশ্যাল স্পেশাল এডুকেশন ইন্টিগ্রেট এডুকেশন সম্পর্কে আপনারা ধারণা পেয়ে গেছেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না চ্যানেলটিকে তাহলে আজই অবধি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি